الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نزير له ولا مثل له ولا مثال له وأكبره تكبيرا وأسبحه تسبيحا وأحمده تحميدا وأحلله تهليلا والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الخلق كافة شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم سنا بیٹھ جا بیٹھ جا رب آنکھیں توجہ ہے کہ کوئی نہ ہے نا تو انہیں صرف اکھا ہوتی پتہ لگ رہے ہیں باقی سارے مو لکھو ہیں تو اسی اللہ خیر کرے قریب قریب آجاؤ سارے دور دور بیٹھے ہو ذرا نیڑے نیڑے آجاؤ تاکہ بعد اندر آن والے حباب انہوں جگہ مل جائے قریب قریب آجاؤ تھوڑے تھوڑے ہمت کرو سارے ایک اڑا کچھ سیاسی جلسہ بھی اپنا گیادرنگ شو کرانی ہے ایت اللہ اور اللہ تے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر دی مجلس سے قریب ہو کے بیٹھو اگے اگے آج ایس او پیز دا خیال کرو سارے بھائی ماسک لگا کے رکھو اور تُسی بہت ہے دور بیٹھے ہو تھوڑا تھوڑا فاصلہ چھاڑ لو لیکن اینہ بھی نہیں جنہ تُسی چھڑے ہے تاکہ بعد اندر آن وڑے حباب پریشان نہ ہو سونا بیٹھ جا بیٹھ جا رب آنکھیں آتے تھوڑا یارام بھی کر لے کر اکھیاں وچوں ہنجوان دیکھ دی خالی جام وی بھر لیا کر 
تے اگوں رو کر یار جواب دیتا میں تے کسے آرام نو جان دا نہیں اے گناہ گار امت دا غم ڈاڈا تایو سکھ دیا نیند رمان دا نہیں اور دل صاف ویچ سینے دے چائی دا ہے تے بارو ہو بے پاوے وال وال کالا اے سارے رنگت رب بنائے ہوئے نے کوئی گورات کوئی ہے لال کالا تے گورے رنگ جے رب پسند کر دا پیدا کر دا نہ کدی بلال کالا کالے رنگ دا ہونا نہیں ہے بیارو جے کر ہووے نہ نما امال کالا مختصر حمد و سنا تو بات درود و سلام امام کائنات امام آزم رہبر آزم مرشد آزم سید ولد آدم پاک بازان دے امام صدرت المنتہا دے مہمان سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و آلہ اور بالا واسطے محترم سامین کرام دوستو بزرگو بھائیو واجب الاحترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس مالک دی توفیق نال اس پر فتن اور پر خطرناک دور اندر ادھے کردے اندر مل بیٹھے ہیں دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت میری گناہگار دی حاضری تساں تمام احباب دی تشریف حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے جنہ دوستہ ساتھیاں نے عجد اس پروگرام دا انعقاد کیتا ہے میرے بڑے پیارے بھائی شائر اسلام جناب محترم امیر حمزہ شاہین صاحب محترم بھائی محمد آصف صاحب حافظ رزوان اسکری صاحب اور اس مسجد خطیب میرے بڑے بھائی حضرت مولانا قاری محمد راشد محمود صاحب اللہ رب العزت انہ سارے میرے دوستان دیاں دیگر رفقہ دیاں اللہ رب العزت ساریاں محنتان کوششان کاوشان اپنی بارکہ اندر قبول و منظور فرمائے جامع ترمزی دی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الدعاء ہو العبادہ کہ دعا بے این عبادت ہے دعا ساری دی ساری عبادت ہی ہے جامع ترمزی دی ہی ایک دوسری حدیث اندر فرمایا الدعاء روح العبادہ کہ دعا عبادت دی روح ہے دعا عبادت دی جان ہے انجھ سمجھو کہ دعا عبادت دا حسن ہے ایک تیسری حدیث جامع ترمزی دی نال میں لالو نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیئن اکرم علی اللہ من الدعا کہ اللہ رب العزت دے ہاں اگر سب تو زیادہ قدر کیتی جان والی اللہ دے ہاں سب تو زیادہ معزز اگر کوئی عبادت ہے تے اس عبادت دا نام دعا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اگر زندگی دیکھو نا اگر آپ دی سیرت تیبہ دا مطالعہ کرو تو آپ دی ساری زندگی سانو دعاوہ دے نار مزین اور دعاوہ دے نار سجی ہوئی نظر آن دی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھان تو پہلے دی دعا سکھائی کھانا کھان تو بعد دی دعا سکھائی کھانا کھان دے درمیان اندر دعا سکھائی کسے دے کرو دعوت کھاؤ تے او دی دعا الگ سکھلائی مسجد دے اندر داخل ہون دی دعا مسجد چو باہر جان دی دعا کر دے اندر داخل ہون دی دعا کرو باہر جان دی دعا نیا کپڑا پہنن دی دعا تو آٹے کسے بھائی نے نیا لباس پایا ہے انہوں کی دعا دینی ہے او دعا آئینہ دیکھن دی دعا سفر شروع کرن دی دعا سفر تو واپس آن دی دعا رات بستر تے لیٹن لگیاں سون لگیاں کی پڑھنا ہے او دعا ماں رات کروٹ بدن لگیاں کی پڑھنا ہے او دعا صبح بیدار ہو کے کی پڑھنا ہے او دی دعا 
کسے بیمار دی بیمار پرسی لئی گئے ہو او دی دعا کسے فوت شدہ دی تازیت واسطے گئے ہو او دی دعا حتیٰ کہ بیت الخلا اندر قضائے حاجت کرن واسطے جانے او دی دعا بیت الخلا تو بار آن دی دعا زندگی دے ہر موڑ دی دعا میرے پیغمبر نے سکھلائی ہے آپ دی ساری زندگی دعا ماں دے نال مزین دے سجی نظر آن دی ہے لیکن لاہور دے غیور دوستو اج ساڑے معاشرے دے اندر دعا دے بارے لوگاں دے زین اندر بڑیاں غلط فہمیاں پیدا کیتی ہیں گئیاں کہ آگے آکے فلان دعا نہیں کردہ کوئی کہیں دے او دعا نہیں کردہ کوئی کہیں دے فلان جگہ دے فلانا دعا نہیں کردہ انہیں ایس موقع تے نہیں کیتی انہیں ایس موقع تے نہیں کیتی کوئی کہیں دے دعا ایتھے بھی کر لو تے ٹھیک ہے اوتھے بھی منگ لو تے ٹھیک ہے فلانے اگے منگو او دی صدی اتے جان دیئے او دے اگے کرو او دی ڈریکٹ پہنچ دیئے میری ایک گل پلے نڑ بن کے لے جاؤ جڑا بندہ تا نو آکھے ایتھو بھی منگ لو اوتھے بھی منگ لو ایتھے بھی ہتھان دا کشکول پھیلا لو اوتھے بھی اپنی جھولی پھیلا لو او دے سامنے ایک کوئی گل کرنی ہے او نو آکھنا یار اسی یہ سبق سکھے ہے اے پڑے ہے کہ جس ذات دے کوڑوں منگنے ہیں جس ہستی دے سامنے اپنا دامن پھیلانے ہیں او دے اندر چند دے کا خوبیاں اور چند دے کا صفتان دا ہونا بڑا ضروری ہے او صفتان دے او خوبیاں تو اسی جے دے اندر وکھا دے ہو اسی او دے سامنے ہاتھ پھیلا لینے ہیں او صفتان دے خوبیاں بڑیاں زیادہ نے لیکن میں صرف تنے ذکر کرنا لگا اے تنے تو اسی یاد کر لاؤ اے نیا ہی بڑیاں نے اے تین نگر یاد کر لاؤ نا اے نیا ہی بڑیاں نے سب تو پہلے نمبر تے جس ذات دے کوڑوں منگڑے نا جس ذات دے سامنے ہاتھ پھیلانے نے او دے اندر پہلی صفت دے پہلی خوبی اے ہونی چاہی دیئے کہ کائنات دیاں تمام تر بولیاں نو سمجھن والا بھی ہوئے تے جانن والا بھی ہوئے کیونکہ ہر نے ایک زبان جد نہیں منگنا کسے نے انگریزی چ منگنے کسے نے جناب پنجابی چ منگنے کسے نے پشتو اندر منگنے کسے نے فارسی چ منگنے کسے نے عربی چ منگنے تو جس ذات دے کونوں سوال کیتا جا رہے ہیں جے دے کونوں منگیا جا رہے ہیں ضروری ہے وہ دے اندر خوبی اور صفت موجود ہوئے کائنات دیا ساریاں بولیاں سمجھن والا بھی ہوئے وہ یارو کائنات دے کائنات رہ گئی اگر پتھر دے ویچ کیڑا بھی ہوئے وہ دے بھی بولی نو جانن والا دے سمجھن والا ہوئے پانی دے پیٹ اندر مچلی بھی ہوئے انہوں میں رزق پچان والا ہوئے گج کے بولو ایمان نل انج دی ذات اللہ رب العزت تو علاوہ ہور کوئی ہو سکتی گج کے بولو یار ہو سکتی نہیں ہو سکتی دوجی صفت دے دوجی خوبی جس ذات دے کوڑوں منگنے جس دے کوڑوں سوال کرنے جس دے سامنے ہاتھ پھے لانے نے دوجی خوبی اے ہونی چاہی دیئے کہ او پوری کائنات دے تمام تر خزانے ادا مالک ہوئے کیونکہ ہر بندے نے ایک چیز تے نہیں نہ منگنی کسے نے رزق منگنے ہیں کسے نے اولاد منگنی ہیں کسے نے بیماری تو تندرستی منگنی ہیں ہر بندے نے اپنی ضرورت دے مطابق سوال کرنا ہے تو جس ذات دے کولوں منگیا جا رہے ہیں وہ دے کول پوری کائنات دے تمام تر خزانے پہ ہومل اور وافر مقدار اندر پہ ہومل اور قیامت دی صبح تک اپنے خزانے ورتائی جاوے ونڈی جاوے وہ دے خزانے اندر ایک مچھر دے پر دے برابر بھی کمی واقع نہ ہوئے انج دی ذات بھی میرے رب تو سوا ہور کوئی ہو سک دی نہیں ہو سکتی یہ تھے تو سارے اپنی ہیں جیب بانتے اپنے پڑھو لے پر نہ لینے کسے نو کون دین دے تیسرے نمبر تے تیسری خوبی اور تیسری صفت ہے کہ جس ذات دے کونوں منگنا گالے میری سمجھ آرہی کہ نہیں آرہی ہے نا توجہ جس ذات دے کونوں منگنا ہے نا وہ دے اندر صفت دے خوبی ہوئے کہ وہ ذات انتہائی میربان ہوئے انتہائی رحیم ہوئے کریم ہوئے انہوں اپنے منگتیاں تے غصہ نہ آئے منگتے جس قدر زیادہ منگل جس قدر زیادہ سوال کرن اس قدر زیادہ خوش ہوئے کیونکہ ہر کسی نے ایک وقت اندر دے نہیں نہ منگنا کسی نے دنے منگنے کسی نے رات دے پہلے پیر منگنے کسی نے ادھی رات گڑے منگ کھلونے کسی نے پچھلی رات رب دیا رحمتہ لٹن واسطے اٹھنے تو جس ذات دے کوڑوں منگنے وہ منگتیاں دیا فریادہ سنی جائے سنی جائے اکے بھی نہ تے تھکے بھی نہ انج دی ذات بھی رب تو علاوہ ہور کوئی ہو سک دی نہیں تو میں جڑی دعا دا پہلو ذکر کرنا چاہنا چونکہ کانفرنس دا عنوان سیرت سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہے تو اسی مناسبت اور موافقت دنل میں نبی پاک علیہ السلام دیا چند ایک دعا ماں تو اڈی خدمت اندر گوشت گزار کر کے اجازت لینی ہے جنہ میں نو وقت دیتا گیا ہے انشاءاللہ او دی اندر میں اپنی گل مکمل کرنی ہے تو اللہ رب العزت دی ذات نے اپنے نبی نو خود حکم فرمایا ہے کہ اے میرے نبی تسی میرے کنو دعا منگو تے میں تو اڈی دعا نو قبول کر کے تو اڈے صحابہ واسطے رحمت نظریہ بنا چھڑا توجہ کتے فرمایا ہے 
امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے درود محبت نل پڑیا کر گج وج کے پڑیا کر نبی پاک دا نام سن کے لہ لہا جایا کر کھل کھلا جایا کر مجلس اندر بہار پیدا کریا کر ایک نکھار آنا چاہی دائے امام کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ گج کے بولو صلی اللہ علیہ وسلم تو اڑے زوک نو زندہ کرنا چانا سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نا لیندے اسی نا تھار جاوے مو مٹھا مٹھا کر جاوے سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نا لیندے اسی نا تھار جاوے مو مٹھا مٹھا کر جاوے توجہ سب حرف محمد دے عظمت دے منارے نے اس نام دے اندر پر نور نظارے نے سب حرف محمد دے عظمت دے منارے نے اس نام دے اندر پر نور نظارے نے سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس نام دیا کیا باتانے قرآن دے اندر ناتانے قرآن دے اندر ناتانے قرآن دے اندر ناتانے سونا نام محمد صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نا لیم دے اسی نا تھر جاوے مو مٹھا مٹھا کر جاوے نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیتا بیزن اللہ ولو انہم از ظلم انفسہم جاؤک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم فرمایا میرے نبی جدو تیرے یار تیرے صحابہ کوئی غلطی کر لین خطا کر لین تے کر کے تیرے کولا جل تیرے کولا جل پھر کی کرن فستا غفار اللہ تیرے یار اللہ دے کوڑا معافی منگن بخشش منگن وستا غفار اللہ مر رسول سونیا تم یوں نہ واسطے بخشش منگے تم یوں نہ واسطے مغفرت منگے اللہ پھر ہوئے گا کہ فرمایا اللہ وجد اللہ تواب الرحیمہ سونیا تیرے یاران دے واسطے ہاتھ چ مگنا تیرا کم میں مغفرت مگنا تیرا کم میں بخشش مگنا تیرا کم میں اونا واسد معافی دے اعلان کرنا میں رب کائنات دا کم میں دجا مقام وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَ كَسَكَنُ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيُّنْ عَلِيمْ سونیا کر دعا ما صحابہ دے واسطے ہیں میرے نبی منگ دعا ما اپنی امت دے واسطے ہیں دعا ما منگنا تیرا کم میں تیری امت کے رحمت کرنا میرا غفور الرحیم دا کم میں پھر منگ دے رہے دعا ما میرے پیغمبر کر دے رہے توجہ کرنا مشکات کی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بڑی محبت نہ سننا لی گال نے میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ دی ذات نے ہر نبی نو ایک دعا انجدی عطا فرمائی ہے جڑی دعا مستجاب دعا ہے جڑی دعا قبول شدہ دعا ہے اور جس نبی نے جدو دعا کی تھی اللہ نے قبول فرما لئی میرے پیغمبر فرماندے نے آدم نبی نے دعا منگ لئی نو نبی نے دعا منگ لئی ابراہیم اسماعیل یعقوب یوسف ایوب سلیمان زکریہ یحیاء موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہر نبی نے دعا منگ لئی فرمایا ہر نبی نے دعا 
ਦੁਆ ਮੰਗ ਲਈਏ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈਏ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿਨ ਆਏ ਮੈਦਾਨ ਏ ਹਦ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਿਆ ਸਰ ਪਾਕ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਤਾਇਫ ਦੇ ਬਦਾਰਾ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਥਰਾਉ ਕਰਕੇ ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਕਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਸ਼ੇ ਬੇ ਅਬੀ ਤਾਲਬ ਦੀ ਜੇਲ ਅੰਦਰ 3 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤੇ ਖਾਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਆ ਮੈਂ ਉਸ ਉਸ ਦਿਨ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਫਾਤਲ ਉਰਾਤਨ ਗੁਰਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮਾਇਨਾ ਜ਼ਾਲਮਦੀਨ ਜਨਾਬ ਮੁਹਤਰਮ ਅਸ਼ੇਖ ਮੁਫਤੀ ਅਤੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹਫੀਜ਼ਹੁਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਤਾਨ ਅੱਲਾਹ ਬਿਤੂਲੀ ਹਯਾਤਿਹੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਮ ਅੰਦਰ ਅਮਲ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਅੰਦਰ ਇੱਜ਼ਤ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹ ਮਜ਼ੀਦ ਬਰਕਤ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਹਕੀਮ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹਫੀਜ਼ਹੁਲਲਾਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਨ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਰਮਾਈ ਤੁਸਾਂ ਉਹ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਰਮਾਈ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਆ ਮੰਗਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੁਆ ਮੰਗਾਂਗਾ ਹੁਫਾਤਨ ਉਰਾਤਨ ਗੁਰਲਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਸਮੋ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੋ ਵੀ ਨੰਗੇ ਬਗੈਰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹਰ ਨਬੀ ਕੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਹਰ ਨਬੀ ਕੋ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇਗਾ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆਣਗੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ ਵਸਲੀ ਅਲੈਹਿਮ ਇਨ ਸਲਾਤਾ ਕਾ ਸਕਨੁਲ ਲਹੁਮ ਵਲਾਹੁ ਸਮੀਉਨ ਅਲੀਮ ਸੋਹਣਿਆ ਕਰ ਦੁਆਵਾ ਮੰਗ ਦੁਆਵਾ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਉਮਤ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪੈਰ ਸੁੱਜ ਗਏ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਵਰਮ ਬਣ ਗਏ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਆਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨਫਲਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਆਵਾ ਅੰਦਰ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੋ ਰੋ ਕਰ ਦੁਆ ਮੰਗਤੇ ਗਏ ਖੁਦਾ से खुदा जान क्या मांगते हैं कभी हाथ दोनों उठा मांगते हैं कभी सर सजदे झुका मांगते हैं करम कर खुदाया तो उम्मत पे मेरी वो इसके सिवा और क्या मांगते हैं ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰ ਦੇ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਦੋਸਤੋ ਸੈਦਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਬਿਨ ਮਾਲਕ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਉਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਤਿੰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇ ਬਾਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 10 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ حضرت انس ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ 
اللہ ولو سونے اخلاق پایا ہے صادق امین سونے لقب پایا ہے او نانو بیا کا سینے نال لایا ہے جنہ کدی ہس کے بولایا ہی نہیں سونے جیا مکی جیا مدنی جیا جگ ویچ آیا ہی نہیں آوے کے تھو رب نے بنایا ہی نہیں حضرت نسواس سے تین دو آمان اللہ ہم اکثر مالا ہو و والدہ ہو و اتل لمرہ ہو اللہ انس دے مال ویچ برکت پا دے انس دی اولاد ویچ برکت پا دے اے میرے اللہ انس دی عمر اندر زندگانی اندر برکت پا دے حضرت انس فرمان دے نے اللہ دے پیغمبر دیا تین نے دعا ماں قبول ہویاں اللہ نے میرے مال اندر نہیں برکت پائی مدین نے اندر باقی لوگاں دے بھی خجوراں دے باغ سن میرا بھی خجوراں دا باغ سے لوگاں دے باغ سال اندر ایک وار پھل دین دے سن میرا باغ سال اندر دو واری پھل دین دا سی کیوں کہتے دعائے مصطفیٰ وسلی علیہم انہ صلاة کا سکن اللہم جد جس دن حضرت انس دا جنازہ اٹھے آئے اللہ نے اولاد اندر کنی برکت پائی ہے جس دن حضرت انس دا جنازہ اٹھے آئے حضرت انس دی چار پائی دے قریب ایک سو تو زیادہ بچے حضرت انس دے بیٹے حضرت انس دیاں بیٹیاں حضرت انس دے پوترے تے پوتریاں حضرت انس دے نواسیاں تے نواسیاں انا دیا لولاد ایک سو تو زیادہ بچے حضرت انس دی چار پائی دے قریب بیٹھے آئے نے کہا دی برکت ہے دعائی مصطفیٰ دی برکت ہے کرول دیا دوستہ گا لگلی سن لے اللہ نے عمر اندر کنی برکت پائی حضرت انس ایک سو سات سال دی عمر پا کے دنیا تو گئے نے فرمان دے نے اللہ دے نبی دنیا تو تصریف لے گئے جناب ابو بکر چلے گئے جناب عمر دا دور گدر گیا جناب عثمان دا جناب علی المرتضی دا دور گدر گیا میں دعا کی ت اللہ میں نوی اپنی ملاقات نہیں بولا لے حضرات محترم اللہ نے اولاد اندر بھی برکت پائی مال اندر بھی برکت پائی اللہ نے زندگی اندر بھی برکت پائی کیونکہ دعائے مصطفیٰ وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَ كَسَكَنُ اللَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ سید البخاری دی روایت توجہ کرنا سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس سب کا حرد اللہ تعالیٰ بچپن دی عمر ہے بچپن دی عمر ہے تے فرمان دینے منو شوق سی میں نبی پاک دی نماز تحجد ویکھا سبحان اللہ میں اللہ دے نبی دی نماز تحجد ویکھا بچپن دی عمر ہے بچپن دی عمر ہے ساڑھے بچے اللہ جاندہ ہے جس بچے دی اس عمر اندر شوق سی تحجد ویکھا اس عمر دے ساڑھے بچے نے اینا دا شوق اسی ارتگل ڈراما ویکھئے پوری پوری رات پب جی کھیٹی جائیے کوئی روکے ہی نا فیس بک کے کھیلی جائیے جناب وٹس اپ چلائی جائیے ٹائم زائع کریے موبائل تے کوئی ڈسٹرپ نہ کرے کوئی پچھم دستن والا نہ ہوئے لیکن اس دور دا بچہ ہے میرے پیغمبر سباب نہیں سی بن رہا ایک دن اللہ دا کرنا میری خالہ سیدہ محمونہ رضی اللہ تعالی انہا دا نکاح میرے پیغمبر نہ لو گیا تو میں عرض کی تھی خالہ جی جس دن نبی پاک دی واری تو آڑے والا آئے میں انہوں دسے آجے جناب عبداللہ بن عباس فرمان دینے نبی پاک دیواری آگئی میں نو دسیا گیا میں چلا گیا اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات دے وقت بیدار ہوئے آپ نے وضو فرمایا مسلح تے آئے ابھی پاک علیہ السلام نے دو رکھتا پڑیاں پھر لیٹ گئے حضرت عبداللہ بن عباس فرمان دینے او جڑا وضو دے پانی والا برطن سے جنہوں نبی پاک وضو دے پانی پاک پریاں کر دے بار بار آپ نو پرنا پیند حضرت عبداللہ فرمان دے نے میں کہ بڑے آن نبی پاک دے اٹھن تو پہلے پانی دا برطن میں پر کے رکھ دیتا نبی پاک دوبارہ بیدار ہوئے وضو کرنا واسطے آپ نے ویکیا پانی پہلے ہی موجود ہے تو آپ نے اپنی بیوی محمونہ نو پوچھے آج محمونہ برطن اندر پانی تو بھر کے رکھے آئے نہیں سونیا اے بچے نے پریا ہوئے گا نبی پاک بڑے خوش ہوئے آپ بڑے راضی ہوئے نبی پاک نے دعا دیتے اللہ 
کتاب وفقہو فی الدین فرمایا اللہ سونیا اے بچے نے میری خدمت کی تھی ہیں اے بچے نے میرے نل پیار کی تھا ہیں عرشہ والے ہیں اس بچے دا سینہ قرآن دے علم نل نورا نور فرما دے اے دا سینہ علم حدیث وہاں سے کھول دے میرے نبی دی دعا دی برکت ہے میرے نبی دی دعا دا نتیجہ ہے حضرت عبداللہ بن نباس بچپن دی عمر اندر دس یا بارہ سال دی عمر اندر قرآن پاک دے مفسر بھی بن گئے نے تے عالم بھی بن گئے نے وَسَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنُ اللَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيٌ عَلِيمٌ قادی برکتیں دعائیں مصطفیٰ ہیں میرے پیغمبر دی دعا دا نتیجہ ہیں میرے پیغمبر دی دعا لگی ہیں آخری گل میرا سلام ہے سیدنا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینہ آئے میرے پیغمبر نے فرمایا عبد الرحمن کی لے کے آیا ہے سونیا کی لے کے آنے سواری بھی گئی بی بی بھی گئی بچے بھی گئے خالی ہاتھ آیا میرے پیغمبر نے فرمایا میرے پروانے دیوان نے اگر اپنا ایمان بچا کے لے آیا ہے پھر کچھ بھی لٹا کے نہیں آیا پھر کچھ بھی گوا کے نہیں آیا حضرت عبد الرحمن بن عوفت نے تنہا کھڑے ایک صحابی مجلس سے اٹھے انسار صحابی اٹھے سونے آن میرے مدین نے اندر دو مکان نے ایک میں خالی کر دے نا میرے بھائی عبد الرحمن نو دے دے ہو دو جانسار صحابی اٹھے ہاں سونے آن مدین نے اندر میری زمین تے رکبا ہے اپنی زمین میں خالی کر دے نا میرے بھائی عبد الرحمن نو دے دے ہو سخاوت دی حد مک گئی ہے جذبہ احسار دیا حد مک گئی ہے ایک صحابی کھڑا ہو گیا کہا لگا سونے آن میری ہیں دو بیوی آنے ایک نو میں اطلاق دے دے نا او عدت مکمل کرے میرے بھائی عبد الرحمن نو کہو دے نل نکاح کرنو بے حضرت عبد الرحمن دی خود داری تو قربان جامع کہا لگے سونیا نہ مکانہ دی لوڑے نہ زمینہ دی لوڑے اے اللہ دے پیغمبر نہ بی بی دی لوڑے سونیا تو اڈی محبت دی لوڑ سی جڑی محبت ہو تو کھچ کے ایتھے لے آئیے سونیا منو بزار دا رستہ دکھا دے توجہ کری سونیا بزار دا رستہ بکھا دیتا گیا حضرت عبد الرحمن آئے چھوٹا جیا کاروبار شروع کیتا ہے بھیت پنیر دا چھوٹا جیا کاروبار شروع کیتا میرے نبی آئے تھے میرے پیغمبر نے برکت دی دعا کر دیتی ہے حضرت عبد الرحمن بن آف دعائے مصطفیٰ ایڈنی لگی دعائے مصطفیٰ دی برکت ایڈنی ہوئی ہے جس دن مدینہ آئے نے اس دن کو جوی نہیں سی جدو جنازہ اٹھے آئے مدینہ دے سب تو بڑے تاجر دا نام عبد الرحمن ہے حضرت عبد الرحمن اپنی جائدات تے اپنے ورسے تے ترکے دے اندر بڑا سارا مال چھڑ کے گئے نے قادی برکت ہے وَسَلِّ عَلَيْهِمْ اِنَّ صَلَاتَ كَسَكَنُ اللَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيُّنْ عَلِيمٌ مکہ لگیں گا لمکہ لگیں آخری جملے سنو میرا سلام حضرات عظیم اگار دعا ماں کرے میرا پیغمبر تیری خاطر روے میرا پیغمبر تیری خاطر آسو بہائے میرا پیغمبر کڈی شام سے کڈا مقام ہے مک دی پہ گا لسانو دسے عظمین آسمان آنے او میرے نبی دیا یوچیا شان آنے سارے گونج پا کے بولو گے نا انشاءاللہ شانہ نے پورا مجمع بولے سانو دسے عظمین آسمان آنے او میرے نبی دیا یو چیا جڑے من دے ہو گاج کے بولو میرے نبی دیا یو چیا شانہ نے اے ہو دس دیا اے ہو دس دیا پل جے ازانہ نے میرے نبی دیا یو چیا شانہ نے من لے آیارو سب مسلمانہ نے میرے نبی دیا یو چیا شانہ نے اے گواہی پیان دین دیا زبانہ نے چھوٹے آن دیا بڑے آن دیا جوانہ دیا بزرگہ دیا مردہ دیا عورتہ دیا ماما دیا بہنہ دیا بریلویاں دیا دیوبندیاں دیا اہل حدیثہ دیا سب دیا ایک گواہی پیان دین دیا زبانہ نے میرے نبی دیا یو چیا سونا مکہ شہر نیرا لائے پیدا ہویا جتھے کملی والائے 
ਉਥੋਂ ਨਿਕਲਨ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਸੱਲੀ ਅਲੈਹਿਮ ਇਨ ਸਲਾਤਕ ਸਕਨੁਲ ਲਹੁਮ ਵਲਾਹੁ ਸਮੀਉਨ ਅਲੀ ਈ